ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം അത് ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് മെനുവിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം സോ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡിങ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഫൈവ് ഷെയ്ഡിങ് വ്യൂ ആയി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്കെയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കോപ്പി അതിനുശേഷം പേസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പേസ്റ്റഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയിൽ മൂന്ന് എൻട്രി ബോക്സസ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ജോമെട്രി ട്രൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെക്ക് ബോക്സുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് വൈ സി മൂന്ന് ചാനൽ ബോക്സിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എവിടെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ മൂന്ന് കോളംസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ സി ആക്സിസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്ലൈ എക്സ് ആക്സിസിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാറുന്നതായിട്ട് നോക്കാണ് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് Y ആക്സിസിൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ജി ആക്സിസിൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് വൈയിൽ സീറോ അപ്ലൈ സോ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒബ്ജക്ട്സിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇതിലുള്ളത് അറ്റ് എ ടൈം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് ഫൈവ് വൈ ഫൈവ് സി ഫൈവ് അതുപോലെ ഡയഗണലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് കണ്ടു ഇവിടെ ഫൈവ് 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 നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എത്ര കോപ്പി വേണം ഫൈവ് കോപ്പീസ് അപ്ലൈ ഒരൊറ്റ അപ്ലൈക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കോപ്പീസ് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഉള്ള കാര്യം 
rotation ആണ് so rotation add it reset rotate in x axis then do 25 degrees so apply 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 ഇതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒറിജിനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻസേർട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു വീണ്ടും നോർമലായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിവട്ട് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുക അത് റൊട്ടേറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ uh in uh, z axis adavara ivide namaku just onu nokki kaynal 30 degrees in uh y axis and z axis apply ini scaling edit reset cheyunu scale ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അഞ്ച് മടങ്ങായിട്ട് മാറുകയാണ് നോർമൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ സ്കെയില് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കെയിലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം വേറെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പിവട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസേർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പിവട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ സി ആക്സിസിൽ ഒരു മൈനസ് വൺ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മിറർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ ഇതിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്കെയിൽ ആക്സിസിൽ മൈനസ് എമൗണ്ട് മൈനസ് വൺ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സ്കെയിലിങ്ങിലുള്ള മിററേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം സി ആക്സിസിൽ ആണെങ്കിൽ സി ആക്സിസിൽ മിറർ ചെയ്തു എക്സ് ആക്സിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ മിറർ ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ സോ ഇതാണ് മിറർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മായയിലെ ഓപ്ഷൻ സോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പൊസിഷനിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ എഡിറ്റ് റീസെറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പിവട്ട് മോഡിഫൈ സെൻറ്റർ പിവട്ട് Now, ഈ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റാണ് സ്കെയിറ്റ് ഇൻസേർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പിവട്ട് വീണ്ടും ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു വീണ്ടും നോർമലായി ഗ്രിഡ് ഓഫ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം വൈ ആക്സിസിൽ ഞാനൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയാം ഒരു പത്ത് കോപ്പീസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ഒരു സ്റ്റെയർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും അത് നമുക്ക് ഡിഗ്രീസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ 
translate rotate and or in option combine jitter to la or over here so the well and the palaga ring room chain at a sadikim other uh the idea which it put you the guiding chay the body here any word the guy is a dig and other and do you know just a reset it over to duplicate very kind of apply you know chain the duplicate layer I'm not sure that you know Kel Kana if they inputs and I will duplicate it and I have a sort of cube create you know scale it to the level that you edit duplicate edit reset command apply to do duplicate it to do so I don't know the original objective I didn't do duplicate so master objective no kind of gun I'm getting puts the gun I would have with the height of a long on a push I would a duplicate the shape no to matter me got a tool and a defaultly I'm gonna have a set to the chicken no look at people are in the input sir I'm a duplicate chain on the regular duplicate chain now sir till you day that I can not duplicate input graph ticket it on a single duplicate adding a link a multiple duplicate number create a angle I didn't allow input graphs create in that kind of sorry so I don't know option there we are going to create input graph Edit reset in no duplicate input graph any number and out of section on the body no corner with a geometry type under group under under and then I need a use on the no more so geometry type in a normally copy instance under so you know you copy duplicated to other way for instance duplication of the number the number of original either duplicate either duplicate shape day the instance of your day copy on the close either to you don't know coming there instance in the name of input name a random same item you did a shape of matter she would have been put sugar on under other input in a and a box in the width on the matter you don't know instance in the protega instance diet a lot object a anything in a more parameter change on parameter on a transform Allah transform effect he la I think the parameter marble input parameter I think the marble automatic item other than that instance in a good eye effect well so common I do begin the other than all over an angle staircase on a stair number over what are you gonna stare and I'm going to the over better number stair great you do create in a session on the number height and I think I'm not just you know so it's a object on the other line I'm going to change your push a instance on a little or object it is a young automatic item at all objects in other effect in for example I'm gonna just on the chase no color edit duplicate edit reset in y axis and you know do one unit increment to go no more like it and z axis again you know do one work number of copies 10 apply it in the copy and it's about other than instancing it can then you edit a instance on she are applied to the inhaler 
number of copies then apply close edu ini ivada vandittu eniki idinte height korchudi korakkiya kootu vechana so njan adhyam korakkam ella object indeyum height korayanayittu kaanam ella height kootanam nundengile namu kootu so instance aanengil adinte ഏതെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്ന ചേഞ്ചസ് പാരാമെട്രിക് ചേഞ്ചസ് മറ്റുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസും കോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അതിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ വേൾഡ് പാരൻ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നത് വേൾഡ് ആക്കുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വീണ്ടും ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിലും വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാനില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് മാറാണ് സോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാരൻ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു പാരൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് ചൈൽഡ് ആക്കാണ് സോ ചൈൽഡ് സെലക്ട് പാരൻ്റ് പ്ലസ് പി ഈ ചൈൽഡിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാരൻ്റ് വഴി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ആദ്യത്തെ പാരൻ്റിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് മാറും അതേസമയം ഇതേ ചൈൽഡ് ഞാൻ വേൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്ക അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അത് വേൾഡിൻ്റെ ചൈൽഡ് വേൾഡിൻ്റെ ചൈൽഡ് എന്ന് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീനിൻ്റെ ഗ്രിഡിലെ ചൈൽഡ് ഗ്രിഡ് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് മാറി അതുപോലെ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക അത് പാരൻ്റിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് വ്യൂവർ വിൻഡോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിൻഡോ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈനർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് പി ക്യൂബ് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സോ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ റീസെറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ മായയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റീസെറ്റ് കമാൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ ആ ചേഞ്ചസ് അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണം വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം യൂസിങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ വൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ ആ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോസിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണ്ടത് അത് പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് ആ ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ അതെല്ലാം സീറോ സീറോ വൺ 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 സ്കെയിലിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിലെ സ്മാർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം വീണ്ടും എഡിറ്റ് റീസെറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ പഴയ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഓൺ ആക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് റോഡ് സ്കെയില് ഡിസേബിൾ ആയി 
ഇനി സ്മാർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുറച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ആ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ആ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എഡിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ ഹോട്ട് കീയിലൂടെ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഡി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മൂവ് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്തു ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിലൊക്കെ ഓൺ ആക്കാതെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഷിഫ്റ്റ് ഡി സോ ആ സ്മാർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷനിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ ജനറൽ എഡിറ്റേഴ്സ് കണക്ഷൻ എഡിറ്റർ ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്ത സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിലെ എക്സിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈയിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് കണക്ഷൻസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അനിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് കീ സിലക്റ്റഡ് മൂവ് ടൈം കീ സിലക്റ്റഡ് മൂവ് ടൈം ടൈം സ്ലൈഡ് കീ സിലക്റ്റഡ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ കണക്ഷനിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് കൂടി അനിമേറ്റ് ആവുന്ന കാണാം സോ ബ്രേക്ക് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വൈഡ് അവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് കാണാം ഇത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഇത് ഡ്രിവൺ ആണ് സോ ഡ്രിവൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് റീസെറ്റ് അപ്ലൈ ഒരു നോർമൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ കണക്ഷനും കൂടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ലീഫ് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ലീഫ് നോട്ട് 
ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാരൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പിനോട് ലീഫിനോട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ പാരൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇത് മെയിൻ പാരൻറ്റിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഇതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റും ആയിരിക്കും സോ അതിനാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ലിഫ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വരുന്ന ഒരു വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് അസൈൻ യൂണിക് നെയിം ടു ചൈൽഡ് നോട്ട്സ് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബി എയിലേക്ക് പാരൻറ്റ് ചെയ്തു റീസെറ്റ് ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പാരൻറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ബി ഇതിൻ്റെ പേര് ബി വൺ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ സി ആക്കാണ് സി സോ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മെയിൻ പാരൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ എ ടു ബി സി ഇവിടെ എ ഇവിടെ എ ടു എ ഇത് എ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ എ ടു ആയത് ഇത് നോക്കുക ബി ഇസിക്കൾ ടു ബി സി ഇസിക്കൾ ടു സി ഇവിടെ അസൈൻ യൂണിക് നെയിം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആസ് എ ഫോർ ഇതോ ബി വൺ ആയി ബിക്ക് പകരം ബി വൺ സി വൺ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പാരൻസും ചൈൽഡ്സും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയിംസ് യൂണിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയില് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് കോപ്പി വേണം ഇൻസ്റ്റൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻപുട്ട് ഗ്രാഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും